பலன்கள் <laughs> துலாம் இந்த ராசிக்கு குரு ஒரு பகை கிரகம் சரி ஒரு பகை கிரகமாச்சே அப்ப துலாம்க்கு என்ன நன்மை செய்ய போதும் எங்க போனாலும் அது பகையை தானே செய்யும் அப்படி கிடையாது இயற்கை விதின்னு ஒண்ணு உண்டு ஒன்பது கோள்கள்ல குரு எந்த ராசிக்கு எந்த இடத்துல நகர்ந்தாலும் அதோடைய சுபத்தன்மைகளை அது இழக்காது அந்த வகையில துலாம் அந்த ராசிக்கு மூன்றாம் இடத்துல குரு ஆட்சி பெற்ற குரு மூன்றுக்கு அதிபன் மூன்றாம் இடத்தில் அதே குரு துலாமுக்கு வந்து ரோகாதிபதி ஆறு குடையனாவும் வரார் ஆறுக்கு அதிபனாகவும் மூன்றுக்கு அதிபனாக இருக்கக்கூடிய குரு துலாமுக்கு மூன்றாம் இடத்தை சேரும் பொழுது புகழ் கீர்த்தி நேம் அண்ட் ஃபேம் இதை வந்து அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு காலம் துலாமுக்கு ஏற்கனவே சனி வந்து பலம் பொருந்திய இடத்துல மூன்றாம் இடத்துல பிரவேசிக்கிற ஒரு காலம் கூட கேது இப்ப குருவுடைய இணைவு இந்த இணைவு மனிதனை புகழின் உச்சிக்கு அழைத்து செல்லும் மூன்றாம் இடங்கிறது சகோதர ஸ்தானம் சகோதரர்களால் ஆதாயம் இல்லை உங்களால் உங்க பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து பெனிஃபிட் சுப காரியங்கள் அவங்களுக்கு கடன் வாங்கி உதவி செய்யறது அவங்க தொழிலுக்கு உதவி செய்யறது அவங்க வாழ்க்கைக்கு நீங்க வந்து ஒரு ஊன்று கோளா இருக்கக்கூடிய ஒரு காலம் துலாம் இந்த குருடைய பார்வைகள் என்ன செய்யும் மூன்றுக்கு அதிபரான குரு ஒன்பதாம் இடத்துல பார்வை இந்த ஒன்பதாம் இடங்கிறது நேம் ஃபேம் பிளஸ் ஃபாதர் ரிலேஷன்ஷிப் பெனிஃபிட்ஸ் ஃப்ரம் பேரண்ட்ஸ் இதெல்லாம் பரம்பரையா கிடைக்கக்கூடிய அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் அதிர்ஷ்டங்கள் பாக பிரிவினைகள் பங்குகள் இதெல்லாம் கிடைக்கக்கூடிய பிராப்தத்தை இந்த துலாம்க்கு குருவுடைய பார்வை ஏற்படுத்தும் அதே துலாம் ராசிக்கு இந்த குருவுடைய ஒன்பதாம் இடத்து பார்வை புகழ் மரியாதை அடையாளம் சோசியல் ஸ்டேட்டஸ் சமுதாய மரியாதை இதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பலனை உண்டு செய்யும் இந்த குருவுடைய பார்வை சிம்மத்தில் அப்போ துலாம்க்கு சிம்மத்தில் குருவுடைய பார்வை விழுந்தால் ஆதாயம் ப்ராஃபிட் கெயின் பிஸ்னஸில் உள்ளவங்களுக்கு இந்த குருவுடைய ஆதாயம் நல்ல நட்பு வட்டாரம் ஒரு பெரிய காண்டாக்ட்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகும் அதன் மூலயமா நிறைய கெயின் கிடைக்கும் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் முன்னேற்றங்கள் நிறைய கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பலன்கள் உண்டு மூத்த சகோதரர்கள் மூலயமாவும் ஆதாயம் கிடைக்கும் அப்ப துலாம்க்கு குரு எந்த வகையிலையும் ஒரு கெடுதல் செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்புல கிடையாது ஏன்னா மூன்றாம் இடங்குறது ஒரு மறைவு ஸ்தானம் அந்த மறைவு ஸ்தானத்துல மறைவு வீட்டுக்கு அதிபரான குரு போய் இருக்கிறது பிளஸ் பாயிண்ட் இது வந்து கெடுதல் செய்யக்கூடிய கோள்கள் மறைந்து நன்மைகளை செய்யுது இந்த குருவுடைய பார்வை நேர ஏழாவது வீட்டில் விழும் அதாவது துலாம் ராசிக்கு ஏழாம் இடங்கிறது மேஷம் அந்த மேஷத்தை குருவுடைய ஐந்தாவது பார்வை திருமணத்தை வரைக்கும் தடங்கள் இருந்திருக்கு பிரச்சனைகள் இருந்திருக்கு குழப்பங்கள் இருந்திருக்கு எதிர்பாராத சில தாமதங்கள் நடந்திருக்கு அப்படின்னா அதுக்கெல்லாம் நிவர்த்தி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு குருவுடைய இந்த பார்வை துலாம் குரு மிகவும் சுபத்தன்மைகளை கொடுக்கலனாலும் கூட அசுபத்தன்மைகளை கொடுக்கக்கூடிய நேரம் இது கிடையாது சரி பொதுவாக இன்னொரு கால்குலேஷன் இருக்கு மூன்றில் குரு வந்தால் துரியோதனனுடைய படை பலம் எழுந்த காலம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்ப இந்த பலம் வந்து குறையுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா குறையும் துலாமுக்கு தன்னை சுத்தி இருக்கக்கூடிய தன்னை ஆதரிச்சிருந்த இந்த பலங்கள் குறைந்து தன்னுடைய பலத்தை தானே அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு காலம் இது தன் பலம் அறியாதவங்க தான் மற்றவங்களுடைய ஆதரவை வேணும்னு நினைப்பாங்க இப்ப மற்றவங்களுடைய ஆதரவு குறையும் பொழுது தான் தன் பலம் என்னன்றது அவங்களுக்கு தெரிய வரும் அது வீக்கா இருக்காங்களா ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்களான்னு தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு காலம் இது நாலு பேர் விட்டு போனாதான உங்களோட ஸ்ட்ரென்த்தே தெரியும் இண்டிவிஜுவல் ஸ்ட்ரென்த் தெரியும் அப்போ ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தவங்க கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்றதுக்கு உதவியா இருக்கிறதுக்கு விலகி கூட போகலாம் வருத்தமே தேவை கிடையாது ஏன்னா சுக்கரனுக்கு ஒரு பெரிய பலம் என்னன்னா யார் உதவி இல்லைனாலும் கூட சுக்கரன் தன்னைத்தானே உதவி செய்து வாழக்கூடிய ஆற்றல் பெற்ற ஒரு கிரகம் வலிமையானது ஸோ துலாம் ராசிக்கு அதிபதி சுக்கரன் அந்த சுக்கரனுக்கு குருவுடைய நட்போ உதவியோ இல்லைனாலும் கூட பலமான ஒரு காலமாக இந்த துலாம்க்கு நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் எனிவே இந்த குருவுடைய இந்த டிரான்சிட் ஒரு பக்கம் மூன்றாம் இடத்து குரு பலத்தை குறைத்தாலும் குருவுடைய பார்வைகள் பலங்களை தானாகவே அதிகரிக்கும் மாற்று உதவியாளர்கள் மூலிமா அதான் நான் சொன்னேன் ஃபேமிலி பிரதர்ஸ் இந்த முறை உங்கள் குடும்ப உறவுகள் தான் உங்களுக்கு அனுகிரகமாக இருக்க போகுது துலாம்க்கு மூன்றுல குரு இருந்து குருவுடைய பார்வை மிதனத்தில் பதியும் போது கலைத்துறை சம்பந்தப்பட்ட துறையில் உள்ளவங்களுக்கு பெயர் புகழ் கிடைக்கும் 
சிம்மத்தில் குருவடைய பார்வை விழும்போது அரசியல் அரசாங்க துறையில் உள்ளவங்களுக்கு நல்ல பலம் கிடைக்கும் தொழில் செய்கிறவங்களுக்கு இந்த குருவடைய மூன்றாம் இடம் காண்டாக்ட்ஸ் அந்த தொழிலில் வந்து விரிவாக்கம் பண்ணும் திருமண வாழ்க்கையில் பிரிவுகள் கசப்புகள் அனுபவித்தவங்களுக்கு இனிமேல் சுபமான செய்திகளை கொடுக்கும் பிரயாணங்கள் கொஞ்சம் கிடைக்கும் தேர்ட் ஹவுஸுங்கிறது வந்து சிறிய பிரயாணங்கள் ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் இந்த டிராவல் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து சில ஃபேவர்ஸ் நடக்க ஆரம்பிக்கும் எங்கே போனாலும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு வார்ம் வெல்கம் கிடைக்கும் நல்ல ஒரு மைண்ட் செட்டப் அதாவது இந்த வாட்டி வந்து ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகும் பழசெல்லாம் வந்து கழித்து புதுசாக சிலதை வந்து துவங்கிறதுக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகக்கூடிய மைண்ட் செட் பொதுவாக துலாமுக்கு குரு பாதகமான மோசமான பலன்களை கொடுக்கக்கூடிய கோலாக இருந்தாலும் இந்த முறை அதிக கெடுதலை செய்யாமல் உங்களை விட்டுவிடும் அந்த அளவுக்கு இந்த குருவுடைய சுப பயணங்கள் உண்டு வாழ்த்துக்கள் ஹெட்லைன் சீவினர்களுக்கு வணக்கம் ஹாரோஸ்கோப் நிறைய பேர் வந்து ஜாதகம் இல்லை எங்களுக்கு ஜாதகம் ஜென்ரேட் பண்ணணும் சொல்லி நம்மளை வந்து என்கொரி கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க ஸோ நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன தகவல் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் இந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே போனீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது இந்த வெப்சைட்டில் வந்து உங்கள் ஹாரோஸ்கோப் கம்ப்ளீட் ஹாரோஸ்கோப் உங்கள் ஹாரோஸ்கோப்பில் வந்து டோட்டலாக வந்து நவாம்சம் ராசி சக்கரம் நவாம்சம் தசாம்சம் இந்த மாதிரி சப்தமாம்சம் சொல்லி நிறைய சக்கரங்கள் ஓப்பன் ஆகும் ப்ளஸ் ஷட்பலம் அஷ்டவர்க்கம் டீட்டெயில் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் தசாபுதியுடைய கேல்குலேஷன் ஸ்பிட் கேல்குலேஷன் அதோடைய ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக வேணால் முதல்ல அந்த லிங்க்கில் போங்க வெப்சைட்குள்ளே போங்க சாம்பிள் ஆரோஸ்கோப் இருக்குது அதை ஃபுல்லாக டவுன்லோட் பண்ணி படிங்க அது சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருந்ததுன்னா உங்கள் ஆரோஸ்கோப் நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கிங்க அந்த ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணி தேங்க்யூ உலக தமிழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் குரு பயிற்சி பலன் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபது சுப கிரகமான குரு ஓராண்டுக்கு ஒரு முறை இடம் பயிற்சி அடைகிறார் விருச்சிகை ராசியிலிருந்து தனுர் ராசிக்கு இந்த முறை குரு பயிற்சி இந்த குரு பயிற்சி நடக்கக்கூடிய நாள் திருக்கணித பஞ்சாங்கம் வாக்கிய பஞ்சாங்கம் பிரிவு உண்டு திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி நவம்பர் மாதம் ஐந்தாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு குரு விருச்சிக ராசியிலிருந்து தனுர் ராசியை அடைகிறார் இந்த குரு இங்கே கிட்டத்தட்ட ஓர் ஆண்டு அதாவது நெக்ஸ்ட் நவம்பர் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் இருபதாம் தேதி வரையில் குரு இந்த தனுசு ராசியை பிரவேசம் செய்து உங்களுக்கு பலாபலன்களை கொடுக்க போகிறார் காலபுருஷ தத்துவப்படி ஒன்பதாம் இடம் சொல்லக்கூடியது தனுர் வீடு இந்த தனுர் வீடு குருவுடைய சொந்த வீடு அந்த வீட்டுக்கு அதிபனே குரு தான் இந்த இடத்தில் குரு இருக்கும் பொழுது கேந்திரங்களில் கேந்திரம் ஒன் ஃபோர் செவன் டென் இந்த நான்கு ராசிகளுக்கு வந்து இதுக்கு வந்து ஹம்ச யோகம்னு ஒரு யோகம் இருக்கு உதாரணத்துக்கு மிதன ராசி மீனம் தனுசு கன்னி இந்த நான்கு ராசிகளுக்கு குரு கேந்திரத்தில் ஆட்சி உச்சம் பெற்றால் இது ஆட்சி சொந்த வீடு ஆண் வீடு அப்போ இந்த இடத்துல குரு ஆட்சி பெறும்போது ஹம்ச யோகம்னு ஒரு யோகத்தை உங்களுக்கு செயல்படுத்துவார் ஹம்ச யோகம்னா என்ன ஒரு மனிதனுக்கு தான் நினைத்த பதவி அதிகாரம் புகழ் கீர்த்தி மன வாழ்க்கை சந்தோஷங்கள் புத்திர பாக்கியம் செல்வம் அடையாளம் இதெல்லாம் கிடைக்கிறது தான் இந்த அம்ச யோகத்துடைய பலன் குரு கொடுக்கக்கூடியது மேன்மையானது உயர்ந்தது சரி இப்போ இந்த குரு தனுசு ராசியில் வர்றதுனால எந்தெந்த ராசிகளில் என்னென்ன மாதிரி பலன் முதல்ல குரு எங்கெங்க பார்வையை பதிக்கிறார் தனுசில் இருக்கக்கூடிய குரு மூன்று இடத்துல அவருடைய பார்வையை பதிப்பார் அங்கிருந்து அவருக்கு பார்வைகள் விசேஷ பார்வைகள் ஐந்து ஏழு ஒன்பது தனுசு ராசியில் இருக்கக்கூடிய குரு முதல் பார்வையா ஐந்தாம் இடத்து பார்வையா மேஷ ராசியை பார்வையிடுறார் மேஷத்தை குரு பார்த்தால் அந்த ராசிக்கு இதுவரைக்கும் இருந்த தடைகள் தாமதங்கள் நிவர்த்தி அடையும் மிதன ராசியை குரு பார்வையிடுகிறார் மிதன ராசிக்குண்டான சுப பலன்களை அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு குருவுடைய பார்வை அதுக்கு அடுத்தது சிம்ம ராசியை குரு பார்வையிடுகிறார் சிம்மத்துக்கு தேவையான சுப பலன்கள் இந்த மூன்று ராசிகளை குரு பார்வையிடுகிறார் சரி மற்ற ராசிகளுக்கு எப்படி இருக்கும் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி குரு ஒரு சுப கிரகம் குருவுடைய தத்துவம் என்ன ஒரு மனிதனுக்கு வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் வேணுமா குரு பார்வை இருக்கணும் ஒரு மனிதனுக்கு நல்ல திருமண வாழ்க்கை குழந்தை பாக்கியம் செல்வம் அதிகாரம் தொடர் வளர்ச்சி அழியாத செல்வம் தெய்வ அருள் பக்தி தீராத நோய்கள்லேருந்து நிவர்த்தி இது அத்தனையும் குரு தான் கொடுக்கும் ஏன்னா குரு தான் பொன்னவன் சுப கிரகம் இந்த குருவுக்கு மட்டும் பாவிகளோடு சேர்ந்தாலும் சேரலனாலும் சுபமான தத்துவம் உண்டு சுப தத்துவத்தை கொண்ட குரு தனுசு ராசை எட்டும் காலம் இந்த குருவுடைய பார்வை அனைவருக்குமே பொதுவாக ஒரு நிவர்த்தி கொடுக்கக்கூடிய காலம்